Die Mauer lief direkt am Reichstag, heutiger Bundestag, dran vorbei. Dieses Bild entstand Ende 1989, wo die Mauer nicht mehr bewacht wurde und die Leute direkt an die Mauer gehen konnten. Dieses Bild hat die Stadt Sicherheit selbst aufgenommen bei einem Helikopterflug. Man sieht, dass die Mauer direkt am Reichstag entlang verläuft und dann an der Spree. Auf diesem Bild, auch aufgenommen von der Stadt Sicherheit, sieht man, wie leergeräumt der Todesstreifen rund um das Brandenburger Tor war. Diese weißen Kreuze erinnern an die Todesopfer an der Berliner Mauer. Man schätzt, dass es ungefähr 140 Tote nur in Berlin an der Mauer gab. Das Reichstagsgebäude wurde zwischen 1884 und 1894 gebaut. Es beherbergte den Reichstag des Deutschen Kaiserreiches und der Weimarer Republik. Nach einem Brand 1933 und während des Zweiten Weltkriegs wurde das Gebäude stark zerstört. Von 1995 bis 1999 wurde der Reichstag komplett umgebaut. Seit 1999 tagt dort der Deutsche Bundestag. Ich finde diese historische Straßenlampe wunderschön, aber leider habe ich nichts weiter an Informationen dazu gefunden. Das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus ist ein Parlamentsneubau direkt an der Spree. Er wurde im Dezember 2003 eröffnet. Er trägt den Namen von Marie-Elisabeth Lüders, eine liberale Sozialpolitikerin und Vertreterin der Frauenbewegung.
Auf diesen Scheiben stehen die wichtigsten Artikel des Grundgesetzes. Dieses Foto wurde von der Staatssicherheit der DDR aufgenommen. Standort ist ungefähr der Bahnhof Friedrichstraße. Auf unserem Spaziergang befinden wir uns direkt an der Ecke an der Brücke.
Das blaue Gebäude mit den kleinen Kuppeln ist die Kindertagesstätte des Bundestages. Sie wurde vom Wiener Architekten Gustav Peichel entworfen. Im Futurium dreht sich alles um die Zukunft. Es gibt dort eine Ausstellung, verschiedene Laboratorien und verschiedenste Veranstaltungen. Es geht um denkbare und wünschenswerte Zukunftsentwürfe, die hier diskutiert und vorgestellt werden.
von 1868 bis 2002 stand an dieser Stelle der Lehrter Bahnhof. In den 2000er Jahren wurde hier der neue Hauptbahnhof gebaut. Das markante Gebäude wurde von dem Architekten Meinhard von Gerkern entworfen. Dies sind die historischen Gebäude der Charité. Auf dem Gelände stehen historische und moderne Gebäude. Am markantesten ist der Bettenturm, den man aus verschiedenen Ecken der Stadt sehen kann. Das Gebäude im Hintergrund ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Es besteht aus historischen Gebäuden der ehemaligen Kaiser Wilhelm Akademie, einer militärärztlichen Akademie und dem ehemaligen Invalidenhaus. Hier ein historisches Bild mit der Berliner Mauer und dem historischen Gebäude im Hintergrund.
Auf der anderen Spreeseite sieht man die Seitenansicht des Hamburger Bahnhofs. Früher ein historischer Bahnhof, heute ein Museum für moderne Kunst. Auf der anderen Seite entsteht ein neuer, moderner Kiez mit hohen Häusern und für meinen Geschmack mit etwas zu wenig Grün.
Auf dem Invalidenfriedhof in Berlin-Mitte sieht man noch die Reste der Berliner Hinterlandmauer. Informationstafeln erinnern an die Geschichte, die sich hier abgespielt hat. Dies ist einer der alten Wachtürme entlang der Mauer. Ende der 80er Jahre gab es davon in Berlin 280 Stück. Heute ist dieser alte Wachturm auch die Gedenkstätte für Günther Litfin. Am 24. August 1961 wurde Günther Litfin während der Flucht nach Westberlin erschossen. Er ist der erste Mauertote.
Dieses Foto ist circa von 1962. Es zeigt Kinder an der Ecke Bojenstraße, Chausseestraße vor der Mauer. Die Mauer besteht aus Betonplatten, Wohlbergsteinen und Stacheldrahtabweisern. Im Verlaufe der Jahrzehnte wurde die Mauer mehrfach ausgebaut und umgebaut und erweitert.
Ah não, meu pi é, é quase 3, né? Die Berliner Mauer ist hier nicht mehr sichtbar, doch zur Erinnerung an die Mauer wurde ein breiter Grünstreifen nicht mit Gräbern belegt. Das ist der ehemalige Todesstreifen und daher finden sich hier heute keine Gräber. So sah es an dieser Stelle ungefähr in den 80er Jahren aus. Links die Brücke der S-Bahn, ein Beobachtungsturm und rechts hinter dem Zaun befindet sich der Friedhof.
Aufgrund der Hitze habe ich meinen Spaziergang hier unterbrochen und drei Tage später weitergeführt. In der Zeit hat sich das Wetter komplett geändert. Es ist jetzt viel kühler und es ist bewölkt. Die Gedenkstätte Berliner Mauer ist der zentrale Erinnerungsort an die deutsche Teilung. Insgesamt ist die Gedenkstätte 1,4 Kilometer lang und erstreckt sich entlang des ehemaligen Grenzstreifens. Hier wird auch deutlich, dass es nicht eine einzige Mauer gab. Es gab in der Regel eine Frontmauer und eine Hinterlandmauer, dazwischen ein Todesstreifen und Wachtürme. Obwohl dies eine Gedenkstätte ist, haben auch hier Menschen die Mauer beschädigt und Souvenirs mitgenommen. In der Gedenkstätte können sich BesucherInnen über die Mauer informieren.
Vor drei Tagen jährte sich zum 60. Mal der Tag des Mauerbaus. Politiker und Vereine haben hier in Gedenken Grenzen niedergelegt, die noch hier liegen. Die historische Versöhnungskirche wurde 1985 auf Veranlassung der DDR-Regierung gesprengt, weil sie mitten in der Grenzbefestigung stand. Zur Erinnerung an diese Kirche wurde nach dem Mauerfall eine neue Kirche hier errichtet.
ein historisches Foto des Grenzübergangs Brunnenstraße. Und so sieht es hier heute aus. Man kann einige der alten Häuser sogar noch erkennen.